Эфира Мужского областного продолжают новости. В студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте. Коротко о главных темах дня. Крупные перемены. Строительство космодрома и газоперерабатывающего завода дали толчок развитию сел Свободинского района. Помощь погорельцам. Семья из пяти человек в ЗЕИ лишилась крова из-за пожара. Доступ к ЕГЭ. 6 декабря амурские 11-классники напишут итоговое сочинение. Ну а теперь подробнее об этих и других темах. Доходы бюджета Приамурья в 2018 году увеличатся на 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Проект поправок в главный финансовый документ области депутатам ЗАГС представил губернатор области Александр Козлов. Бюджет области в первом чтении парламентарии приняли на ноябрьском заседании. По документам доход региона составлял около 40 миллиардов рублей. Во втором чтении им предстоит утвердить распределение еще почти 7 миллиардов. Это поступление из федерального бюджета. Таким образом, доход при Амуре в 2018 году вырастет до 46,5 миллиардов рублей. Более того, федеральные власти подтвердили рефинансирование госдолга при Амуре. Это обеспечит прирост дохода области на 4 миллиарда рублей. Поступления будут перераспределять в феврале. Александр Козлов призвал народных избранников ответственно подойти к принятию главного финансового документа региона. Строительство новых животноводческих ферм, социальных объектов и дорог. С приходом в Амурскую область крупных строек жизнь стала меняться не только в городах, но и небольших поселках Приамурья. Одними из первых перемен уже почувствовали жители Свободинского района, где возводится космодром «Восточный» и Амурский газоперерабатывающий завод. Что изменилось и в какую сторону, узнавал Юрий Камышный. За последние почти 50 лет в стране подобных проектов не реализовывалось. Но, собственно говоря, такие проекты никогда не реализуют. Эти уже исторические слова глава государства Владимир Путин произнес на торжественной заливке первого бетона в основании будущего Амурского газоперерабатывающего завода. Крупнейший в мире проект дал серьезный толчок для развития не только города Свободного, но и всего района. Одно из таких направлений – это сельское хозяйство. Свежая и экологически чистая продукция местных фермеров будет востребована не только местными жителями, но и работниками ГПЗ, которые приедут на стройку. Люди понимают, что те, кто будет работать на, КБ, на ГБЗ, они должны питаться, они должны получать качественные услуги, поэтому это направление говорю, ну, сельского хозяйства будет, получит дальнейшее развитие. Несколько лет назад в селе Дмитриевка заработал свиноводческий комплекс, который открыл начинающий фермер Алексей Бибиков. Пока общее поголовье животных небольшое, всего 800 голов, но уже в будущем году эту цифру планируют довести до 1000. Тем более, что спрос на мясо у свободненцев неизменно высокий. Новые заказы уже формируются на месяц вперед. Спрос вообще большой. На сегодняшний день спрос выше, чем предложение. Намного выше. Мы не успеваем выращивать, так скажем, для того, чтобы снабдить элементарно даже местный город, да, город свободный. На сегодняшний день мне даже уже приходится некоторым людям, многим людям уже отказывать, потому что ну, мы не успеваем. Потому что в районе мало кто вообще держит свиней. А это уже Новая Ивановка. Село славится не только своими природными красотами, но и крупнейшей в районе птицефабрикой. В месяц здесь собирают до 100 тысяч отборных диетических яиц. Сегодня на предприятии содержится более 120 тысяч курнисушек двух пород, белые и красные. Соответственно, и яйца здесь собирают также двух цветов. Весь этот процесс автоматизирован. Яйца по специальной ленте транспортируются в сортировочный цех, где их разделяют в зависимости от крупности на категории. Продукция птицефабрики на складах не задерживается. Диетическое яйцо из Новоивановки закупают не только в Амурской области, но и в городах Дальнего Востока. Производимые объемы позволяют покрыть весь этот спрос. Тем более, что цена на яйца за счет производства собственных кормов невысока. У нас, когда в декабре месяце, у нас где-то расход корма где-то в районе 16-16,5 тонн будет в день. Село Глухари Свободинского района находится всего в четырех километрах от Наукограда Циолковский, вблизи которого возводится космодром Восточный. Местных жителей запуски ракет абсолютно не пугают. Вместе с воротами в космос в селе началось строительство нового железнодорожного вокзала, отремонтировано здание поселковой администрации клуба, ведется благоустройство села. Это и возможности пополнения налоговой базы за счет организаций, которые дислоцируются на нашей территории в том числе. Конечно же, это наличие рабочих мест для наших жителей, возможности реализации сельхозпродукции наших жителей. 
Только очень много преимуществ. А уже в будущем году в районе за счет вновь образованных предприятий будут восстанавливать дороги. Новая жизнь здесь только начинается. Юрий Камышный, Кирилл Захаров, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. В Тынтинском районе обнаружен последний, четвертый фрагмент первой ступени «Союза-21Б». Ракета Ракета-носитель была запущена с космодрома «Восточный» 28 ноября. Три ее ступени на прошлой неделе были найдены в Тынтинском районе. В настоящий момент ведутся работы по расчистке площадок для десантирования туда специалистов, которые начнут заниматься распилкой. Затем эти части будут доставлены в район города Зеи, заброшенный карьер. А оттуда уже автотранспортом э, будут перевезены в Циолковский. Никакой опасности фрагменты не представляют. Фон измеряется регулярно радиационно в месте падения в норме. Пилоту Сергею Кашевому, погибшему в авиакатастрофе, возле Кимчана установили памятник. Его изготовили работники местного аэропорта. Надпись на памятной табличке гласит «Здесь 7 ноября 2017 года при вынужденной посадке, отвернув горящий самолет Ан-2 от жилых домов, погиб пилот-инструктор Кошевой Сергей Владимирович. Наверху конструкции самолет устремленный ввысь». Напомню, авиакатастрофа произошла утром 7 ноября. Возле поселка Кимчан самолет начал терять высоту. Попытка долететь до взлетно-посадочной полосы не увенчалась успехом. На борту самолета находились два пилота, один из них погиб. Известно, что члены экипажа направили самолет подальше от жилых домов, чтобы избежать жертв. Две машины, гараж и часть дома сгорели в Зее. Пожар произошел 3 декабря утром. По словам пострадавших, взорвался котел подогрева, с помощью которого прогревали автомобиль. Было 9 часов утра. Я собиралась на работу, поставила машину на подогрев, ну, котел подогрева который. И через 20 минут буквально произошел взрыв. Я выбежала, посмотрю, что ну, уже дым и пламя. Сгорел гараж полностью с двумя машинами. Крыша сгорела на дому и, и кухня, ванна, туалет, прихожка. Огонь уничтожил около 70% жилой площади. Оставшиеся квадратные метры пропитались гарью. Пострадавших нет. Семья из пяти человек, двое взрослых, один ребенок 12 лет просят помощи у амурчан. Им нужна одежда, обувь, предметы быта. Более подробная информация по телефонам, которые сейчас вы видите на своих экранах. У губернатора Амурской области Александра Козлова родилась дочь. Этой радостной новостью он поделился в Инстаграм. Девочка появилась на свет 2 декабря в 9.35 в областном перинатальном центре. Вес ребенка 4 килограмма, рост 56 сантиметров. Мама и дочь чувствуют себя хорошо. Малышку назвали Алисой. Между тем, в интернете появилась новая серия «Губернатор Лайф» видеоблога главы Амурской области. В новом выпуске основное внимание уделили развитию шести центров экономического роста Приамурья. Среди них центр добычи полезных ископаемых на севере региона, центр газохимии и нефтехимии, к которому относятся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Силы Сибири» и «Город Свободный». Другие названные центры роста – туристская рекреационная зона на границе с Китаем, агропромышленность в южных районах, энергетика и космический центр. Ректор Амурского госуниверситета Андрей Плутенко вошел в число самых медиаактивных ректоров России. Итоги третьего всероссийского конкурсного проекта «Медиаактивность. Вызов России» опубликованы в журнале «Аккредитация в образовании». Об этом сообщает «Амурская правда». В числе победителей 50 ректоров и 30 образовательных организаций страны. АМГУ представлен в обоих категориях. Андрей Плутенко стал одним из числа медиаактивных ректоров России, а Амурский госуниверситет получил довольно высокий пиар-фактор 8. Этот показатель оценивался с точки зрения эффективности информационной политики вуза. 6 декабря амурские 11-классники напишут итоговое сочинение, по результатам которого получат допуск к ЕГЭ. Причем рассуждать будущим выпускникам придется на очень философские темы. Верность и измена, равнодушие, отзывчивость, цели и средства, смелость и трусость, человек и общество. Итоговое сочинение или изложение – это обязательная процедура для всех 11-классников перед единым госэкзаменом. В этом году его напишут более чем в 250 амурских школах почти 4000 воспитанников. Школьников из отдаленных районов в день написания сочинения в учебные заведения привезут на школьных автобусах. Всего на испытание выделят 3 часа 55 минут. Оценят его по системе «зачет» или «не зачет». У тех, кто с заданием не справится, будет еще два шанса на пересдачу – 7 февраля и 16 мая. 
Амурские пенсионеры бесплатно осваивают компьютерную грамоту. С начала года работать в интернете научились 156 человек пожилого возраста. Компьютерные курсы организованы Пенсионным фондом России. На обучение пенсионеров выделено почти 273 тысячи рублей. Эти средства идут на оплату преподавателей и орг-моменты. В этом году людей преклонного возраста обучали в 12 учебных заведениях в 10 районах области. Пенсионеры осваивают не только элементарные правила работы с вордовским текстом, поисковыми системами. Их обучают, как создавать страничку в социальных сетях или регистрироваться на едином портале госуслуг. Пройти курс обучения бесплатно могут только неработающие пенсионеры. Планируется, что до конца года компьютерную грамоту освоят еще 219 человек. Сотни благовещенцев приняли участие в открытии зимнего сезона на стадионе «Амур». Ледовый бал собрал и больших, и маленьких. Одни участвовали в играх и конкурсах, другие угощались аппетитной гречневой кашей и чаем. Кстати, в этом году традиционный праздник совпал со Всероссийским днем хоккея. О самых ярких моментах ледового бала расскажет Ростислав Азизов. Вот так, несмотря на мороз, благовещенцы встретили первый день зимы. На главном катке областной столицы полный аншлаг. Среди гостей ледового бала те, кто недавно встал на коньки, и те, для которых аксели и тулупы – не просто знакомые слова. Школьник Роман Шнитов провел весь день в поисках аксессуаров для своих коньков. Говорит, ну уж очень хотел отличиться от других любителей фигурного катания. Ездил по магазинам целый день, покупал стадионную ленту и прочие ну, для подсветки приборы. Очень рад, что открылся сезон. Я каждый год катаюсь на коньках. А вот Данил Копцев удивлял окружающих не только превосходным катанием на коньках, но и необычным нарядом. Молодой человек переоделся в Карлосона. Его яркий костюм вызвал бурю восторженных улыбок. Готовился долго? Целый, целое лето и целую весну. А в костюме, потому что, ну, классника же. Почему именно такой образ выбрал? Потому что я похож на Карлс, он такой же толстый. В первый день зимы также встал на коньки, прокатился по новенькому льду и Александр Козлов. Такие минуты, сказал губернатор, вспоминаются юношеские годы. Мы ходили в соседний двор, там все собирались, и была большая коробка. И мы маленькие еще тогда были ее окружали, смотрели, как старшие катаются ребята. А мы в основном во дворах, на валенках, ну у кого там что было, у кого клюшка, кто там с фанеры вырезал по-разному. Те, кто э, ведет здоровый образ жизни, позитивный, э, им это очень важно, нужно. И от того, как сегодня наши мэры городов подготовят эти площадки, создадут праздничное настроение, музыку, будут ухаживать за льдом, за трассой, э, если это касается лыжни то от этого будет зависеть позитивное настроение. Очень приятно побыть на Марсе, немножко получить хороший добрый румянец, потом прийти домой в тепло, согреться, но там уже коммунальщики. С них тоже особый спрос у нас в Амурской области. Танцующие на льду согревались играми, викторинами и горячим чаем. Также на стадионе работала полевая кухня. Благовещенцев бесплатно угощали горячей кашей с мясом. Юрий Архипович – настоящий спец своего дела. Кашу для гостей ледового бала варит уже второй год подряд. Говорит, рецепт прост. Главное – соблюдать пропорции. Бак 80 литров. Заливай сюда, допустим, так, одно ведро гречки и еще, допустим, 20 килограмм тоже гречки добавляется. Остальное вода, значит, потом добавляется тушенки, ведро тушенки и добавляется соли туда. Все. И вот в этой массе варится эта каша. Примерно сколько варится по времени? По времени варится минут 50. Где научились готовить такую вкусную кашу? Здесь, на стадионе, научили нас. Вот честно вам говорю. Вы знаете, я вам признаюсь, это уже не первая тарелка, это уже вторая тарелка. Каша великолепная, впечатления замечательные. Всех поздравляю с Днем Хоккея. Организаторы очень хорошо все организовали. Все очень хорошо и здорово. 
Кстати, день хоккея на празднике тоже отметили. Юные воспитанники хоккейной команды «Форвард» устроили показательные выступления. Впрочем, в этом году амурские любители этого вида спорта смогут также выйти с клюшкой на лед. В регионе уже залили 270 катков, из них 62 только в областной столице. Идет подготовка и к международному хоккейному матчу России и Китая. Он пройдет на реке Амур в январе. Ростислав Азизов, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Военные Белогорска будут участвовать в ледовых соревнованиях. В парке гарнизонного дома офицеров открыли каток. Ледовую коробку построили по инициативе командующего Приамурским объединением. Торжественное открытие площадки состоялось в прошедшие выходные. Качество льда опробовали белогорцы, военные и их семьи. Всех желающих поили горячим чаем и кормили традиционной армейской кашей. Здесь светло, площадка оборудована теплыми помещениями для переодевания и обогрева. Посетить каток смогут все желающие – по утрам лед займут школьники, здесь будут проводиться занятия по физкультуре. В преддверии новогодних праздников Благовещенские особые популярны завоевали необычные подарки. Среди них эксклюзивные открытки амурских художников. Первый тираж более 100 экземпляров горожане раскупили за считанные дни о необычном проекте с названием «Открытка Вещенск» в нашем следующем репортаже. Маша – самая маленькая участница проекта. Ей всего два года. Она, как мама, очень любит рисовать. Вот и в этот раз с энтузиазмом подошла к ответственному заданию. Ей предстоит сделать новогодний фон для праздничной открытки. Ну, то есть она знает, что у мамы есть свои краски, у нее свои. Но, конечно же, маме на ней интереснее. И если Маша затихла, то есть это надо идти проверять. Они взяли взяла ли она мои краски? Новый год в этой семье праздник особенный. Семь лет назад практически под бой курантов. На свет появился первый сын благовещенской художницы Анны. Первая новогодняя открытка, которую я нарисовала в этом году, ну еще не распечатала, это вот мама, которая держит в руках лялечку, идет снежочек, и я написала, что с новым счастьем, ты с одной стороны с новым счастьем, которое вот оно родилось, с другой стороны с новым счастьем, которое вот-вот придет в новом году. Вот такая она. С двумя смыслами. Культурные коды. Именно так называют работы своих коллег автор проекта «Открытковещенск». Разглядеть волшебство в суете дней не просто делится Николай Рыбак. Зато результат превосходит все ожидания. Его серия «Город не сбывшихся надежд» пользуется особой популярностью. В целом, идея создания открыток сувениров пришла во время путешествия, рассказал Николай. Это все путешествие, как всегда, да, изучение других городов. И вот практически во всех городах есть некие ну, такие магазинчики, где, конечно, типичная сувенирка есть, которую заказывают не понять где, и она такая достаточно ну, неинтересная. Но есть сувенирка, которая вот именно сделана творческой молодежью. На каждой открытке местная достопримечательность, выполненная в своей индивидуальной манере. Анастасия, участница проекта, рассказала, рисунок со сладостями для нее самый родной. Ромашка – любимые конфеты папы, ананасовые – мамины. Было огромное удивление, потому Потому что вау, напечатаны вау, круто, но когда вот кто-то покупает это, и причем, ну, как бы покупается такое, для, для студента 100 рублей это много. Поэтому, когда кто-то покупает твою открытку за 100 рублей, когда кто-то готов потратить на это деньги, ты действительно удивлен. То есть твой труд оплачивается, вау, так оказывается можно. Первый тираж раскупили полностью. Многие приобретали открытки как дополнение к основным новогодним подаркам, поделились участники проекта. Часть открыток художники выкупили сами в подарок для друзей из других городов и стран. По России по городам, большая часть, естественно, на запад. На юг также была открытка послана в Китай и одна в Чехии. Пока все, потому что его впервые напечатали открытки вот буквально полмесяца назад. Открытка «Вещенск» – очень молодой проект, ему чуть меньше года. Сейчас над эскизами открыток о городе на Амуре работают шесть амурских художников. Приобрести их работы можно пока только на просторах интернета и в социальных сетях. Ирина Кобзарь, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Более подробную информацию об этих и других выпусках смотрите в социальных сетях. На страничке нашего телеканала в Фейсбуке и Одноклассниках заходите на сайт amurobl.tv. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.